个分家的蝼蚁，根本不足为惧。那小子身上有着特别的东西，我可以将力量借给你，杀了他，把东西带给我。闭嘴！我不需要借助你的力量，也能杀了那小子。天少爷，林征长老求见。林郎天少爷，知道了，马上来。林征叔，这么晚了，怎么还来我这边？啊，郎天，今日族长宣布，由你来负责此次族比仪式。我是想来问问你，对此次族比的安排有何想法？啊，当然，并非我一人想了解，其他长老也都很好奇。林征叔，只要能确保我宗族弟子能得到好处，一切都好说。呃，哈哈哈，好，狼天的意思，老夫明白了。今日在议事厅，林木那老家伙。居然向族长举荐一个分家之人，哼，简直可笑至极。如今林范族长也已是老糊涂了，林氏宗族的希望还得在你狼天身上呢。我与那个林动打过照面，他就是个目中无人之徒，还敢屡次顶撞宗族的指令啊？什么？他是哪一支分家，敢如此放肆？盐城分家。哦，是林震天那没用东西交出来的人呐、啊！既然林征叔了解他们，那足比时可得好好招待他们一番。哼哼，会的，我会好好招呼他们的雷体大神果然强悍，我现在的身体强度又提升了一大截。嗯，还凑合吧，毕竟这只是门上乘练体功法。不过即便如此，你在这大炎王朝也算难逢敌手了。哼，对了，这次我修炼了多久？哦，差不多两个月时间吧。什么？已经两个月了？这样要赶不上祖比了。小炎，我们走，得赶紧回盐城。小丁，小子，嗯，怎么了？我感觉有一股气息正在接近我们。啊，是什么境界的强者？不清楚。对方在刻意隐藏自己的气息，只怕是来者不善。发现了，既然这样，老夫也就没必要偷偷摸摸的了。小三，感觉到了吗？是涅盘境强者的气息，他正在全速靠近我们。我们跑得掉吗？他说全力追击，我们肯定跑不了的。混账！小三，打算怎么办？既然躲不过。
，那便会会这位涅盘境强者吧。小燕。是有趣，不知前辈为何一直跟着在下。半步造化境，高级灵符师，当真是位天才少年。想必你就是林动吧？前辈过奖了，不知有何指教。老夫是为吞噬祖符而来的。吞噬祖符，那是什么东西、啊？<笑>你究竟有没有吞噬祖符？老夫一探便知。小友，劝你不要乱动，万一老夫控制不好力道，那结果可就不好说了。奇怪，竟然真的没有。前辈，在下说过，从未听说过什么吞噬祖符，但老夫却是在阴魁宗感受到了吞噬之力的波动。小友，你还是跟老夫走一趟吧。前辈，在下还有要事在身，恕难从命。哼，老夫可不是在与你商量。实力在大燕王朝也许还不错，不过在我面前也就不过如此。血灵魁，侥幸所得。以为靠着这血灵魁就能击败老夫？血灵魁，去
这确实不是吞噬祖父。我说过，从来没有听说过吞噬祖父。还请前辈归还灵符。不过这灵符也有少许的吞噬之力，想来应该是踏印子祖父。老夫还想留下来继续参悟，说不定会有吞噬祖父的线索。什么？老夫也不会白要你这小辈的东西。这样吧，给你一本功法作为补偿。太清游天步，这是一部造化级的武学，它的价值肯定够得上你那灵符。嗯，好吧，那在下便告辞了。想不到只是一枚踏印的灵符而已，哼！不过至少也是有线索了。嘿嘿，若是老夫得到吞噬祖符，妈了！少，少公主！哼，小子，亏你能想到用灵符骗过那老头。哼，当时也只是赌一把。想不到那老家伙真的行了，而且还得到一门造化级的武学。嗯，小子，你最好还是看一眼，那老头可不像是什么好人。啊！混蛋，竟然是残本！这老家伙，哼，你看，妖爷没说错吧？嗯？怎么回事？有人在和之前那老家伙战斗。竟有人和聂蛮进行着交手，走，我们去看看。想不到那老家伙竟落于下风，对方究竟是？是他。马老，你竟敢违抗师命，擅自行动！跟我回去，听候师傅发落。<笑>老夫可不比你这位天之娇女，任何稀世珍宝、绝世武学都唾手可得。如今好不容易有祖符的消息，老夫是绝不会放手的。炼血归元，开！他的实力又提升了，那家伙是在燃烧自己的精血来强行提升实力。虽说这种做法对身体伤害极大，但确实可以扭转胜负。既然马老如此执着，那也休怪青竹不留情面了。修罗场。何人在此？糟了，被发现了。嗯，在下只是在此地修行，听到一些动静才来探查一番。小女子只是在处理宗内事务，抱歉打扰到阁下。现在已处理妥善，便不再打扰。告辞
小子，你不是对那林青竹朝思暮想吗？怎么，现在人到面前，你却躲起来了？希望下次见面，你不会还像现在这般弱小。现在，还远未到见面的时候。我原以为这两年自己还算有点长进，想不到。嗯，小子，你也不要太灰心。那林青竹背后的势力，想必是极其的强大。现在的你，自然是不能与他相提并论。你也不要太过着急，一步步来吧。何况，你现在可是祖符持有者，相信你小子将来一定能在这天玄大陆闯出一番名堂的。说的不错，我要先在族比中证明自己。我们走，直接去林城。分家垃圾，竟也配来参加组比？好蛋！本场比试，宗族林丰盛，严惩分家林红，出局。哼，赶紧把这个分家的垃圾拖走。居然对自家人出手如此狠毒，快把林红接回来。是。是这些宗族的混账！敌视宗族林芒，胜，严惩分家林霞，出局。族内比试不是应该点到为止吗？为何宗族弟子出手如此狠毒？继续下一场比试，这太过分了。小儿，算了。可是，这显然是在针对我们。什么？你看其他分家。只有我们是与宗族弟子分在同一组，而且与林红、林霞他们对战的，都是宗族弟子中的高手，这绝对不是巧合，必然是有人做了手脚严惩分家的实力也太弱了，林木长老，你举荐的林动便是这严惩分家的吧？怎么足笔也未见他登场？看来是林木长老识人有误啊
。盐<笑>城分家，林清谈胜、哦，林氏宗族，林琛出局。什么？承<笑>让了。竟有人击败了宗族弟子、啊！这分家的小丫头厉害啊！这是哪个分家的？盐城分家。这分家之中居然还有这等高手，看起来年纪还很小，长得还挺可爱的嘛。好样的，清谈。林峰。且慢，哦，请问有什么事吗？在下林峰，要向盐城分家发起挑战。挑战？宗族弟子林峰向盐城分家提出挑战。这什么？竟然提出挑战？这种事摆明是针对我们。林青潭，你可以选择继续出战，也可由你们分家之中其他弟子出战。若是弃权。则你们盐城分家出局。什么？小妹妹，我劝你还是弃权吧。你也不想像你们家那两个废物一样。哼！嗯，庄长老，这么做是不是对盐城分家太不公平了？挑战本就是族比的规则之一，有什么问题吗？既然是规则允许。那林木叔也不应该提出异议吧？林木叔，你似乎对于盐城分家过于关心了。哼！林清谈，盐城分家是否接受挑战？我接受挑战。盐城分家接受挑战，比试开始。这小丫头有气魄呀！盐城分家这是输定了。峰可是宗族弟子队的高手啊！这盐城分家是得罪宗族了吧？青潭，混账！那林峰可是造气境大成的强者，青潭还不是他的对手。冻儿怎么还没来？哈哈哈哈哈！在下还真是佩服姑娘的胆识，请赐教。哼，自讨苦吃。小姑娘好厉害啊！想不到宗族的林峰居然输给一个小女孩。是啊，这谁能想得到啊？这姑娘什么来头啊？怎么会？想不到盐城分家除了林动之外，还有这等高手啊！青潭，对了，青潭这功夫是跟谁学的呀？这我也不清楚。你这个分家的臭丫头，竟让我在族比中丢脸！绝对不会输给你们这种分家的垃圾的！哦呀！你居然用丹药强行提升自己的修为！哦，谁看见了？他违反规则，在比赛中服用丹药。哦，没有吧？比赛继续。什么？你你，卑鄙！小丫头。赛还没有结束呢！哎，哎，哎，哎，哎，嗯，这是怎么回事
，那林峰怎么突然变强了？哼！让你这分家的丫头见识一下，什么是宗族的武学。这气息是……烈焰掌，啊！小子是什么人？竟敢在族比撒野！林动哥哥，青檀，你没事吧？嗯，我没事。喂，你小子是聋了不成？没听见我在问你话吗？让我好好教训一下你这不长眼的东西！靠丹药压榨潜力，真不要脸！你这小辈是何人？难道你不知道族比的规矩吗？把你家的长辈给我叫出来！规矩？此人在族比上服用丹药，你怎么不出来说话？什么？那林峰居然在族比中服用丹药？难怪他突然变强了。想不到宗族弟子竟然干这种龌龊之事，这也太不像话了，这也太无耻了吧！你，这分家人竟敢这么跟我说话！老夫定要好好教训你一番！哎，你，哼，这是哪只分家人？这么厉害，这实力起码也是半步造化境了吧？分家之中还有这种人？你这小辈究竟是何人？盐城林家，林动，动儿。痛<笑>儿，是林动。<笑>林征长老，林峰在族比中服用丹药，这显然违反族比规则。此事若不处置，我宗族如何服众啊？林峰违反族比规则，将他拿下。什么？林峰师兄得罪了。等等，我只是方便行事。林征说：“救我！”林征说：“小贝，你确实有点实力，不过你得罪了不该得罪的人，我劝你还是自行退出族比为好。”哥哥，你终于回来了。丫头，你都长成大姑娘了，怎么还和小孩一样粘人？怎么了？哥哥，这两年时间你的变化可真大。小严，你已经长这么大了。青檀，你和小严先去爹他们那里，接下来就交给我吧。嗯，哥哥，我跟你说，啊，由于林峰违反比赛规则，本场比试严惩分家胜。下，等一下，我要提出挑战。真是不识好歹，你要向哪支家族挑战？小子，你要去什么地方？加油，哥哥。小严，我们走吧。我要挑战林氏宗族，林狼天。要挑战谁？刚刚是我听错了吧？他要挑战林狼天？什么？什么？这家伙也太鲁莽了！这一年以来，林狼天大哥的实力可谓是达到了恐怖的地步。胡闹！一个分家小辈，有什么资格向狼天挑战？太不像话了！这分家的小子是不是自信过头了？难道这分家人不知道自己的身份吗？什么分家宗族？在比武场上，只有实力为尊。若是有谁不服，便站上来告诉我，你们高贵在哪里？林东，休得放肆！在林氏宗族面前，岂容得你在这里大呼小叫？速速退下！林中长老，林动说的也是不错，族比本就是论实力决胜负，分家与宗族并无区别
，何况他提出挑战也是规则允许的，不是吗？林郎天，难道你连站上这武斗台的胆子都没有吗？要挑战也可以，但若是随便来一个三脚猫吼两声，就要让狼天出面，那狼天岂不是得忙死？至少要证明有挑战的资格吧？你想要什么资格？林青林木。竟敢挑战林郎天大哥，你这分家人倒还真有胆量嘛！依我看，这是自不量力，竟然是双胞胎，是林青和林木两兄弟，这两人可都是半步造化的巅峰强者。林动，若你能战胜他们二人，便有挑战狼天的资格。哼，我们二人的实力在宗族弟子之中仅次于林郎天大哥。这样吧，由你来挑选我们中的一个做你的对手。免得别人说我们欺负分家人，不必这么麻烦，你们两个一起上吧。什么？十回合内若不能胜你们，算我输。这万分家的小子也太嚣张了吧！一个分家人凭什么如此张狂？好好教训他一顿，把他打下去。这家伙，真是……看你这小子还能嚣张多久？林木，这小子不会是认真的吧？我倒想看看。这分家小子有什么实力，敢如此嚣张？两位，可以开始了吗？好、啊。小子，还敢妄言十招之内击败我们吗？我只是想给两位留些面子，接下来可要看你们的真本事了。会为自己的狂妄付出代价的。碎天魔杯掌。紫影九破。青林木居然会说，这什么情况啊？竟然只用了一招就，仅一年时间，林东又提升了一个层次。但是，你真的能撼动林王天大哥吗？我现在可有资格了。哼，这个可恶的小子！哼哼，林王天要应战了。那个分家的林动竟然只用一招就将那两个人击败了，想不到分家之中竟真有人能挑战林郎天。谁能想到本次组比会这般精彩？那林动居然能走到这一步，这次可是龙争虎斗啊！究竟谁才是林氏宗族的天之骄子啊？林郎天，这分家小子不简单，你可要小心应付。林正叔，你多虑了，我会让那林动知道什么是真正的实力。林动，今日你便会陨落于此。林郎天，滚下来！你的狂妄也就到此为止了。林郎天大哥，你们退下吧。真的要挑战林郎天了，冬儿这是要替你讨回当年的耻辱。冬儿，哥哥，你一定能做到的。狼天可绝不能让分家人抢了我们宗族的风头。狼天可谓是宗族百年一遇的天才，林动真的能与之一战吗？
这一年时间，你技能从造气境提升至半步造化境，倒确实让我有些意外。你那盲目的自信，让你产生了能够挑战我的幻觉。哼！我会让你知道，你我之间的差距究竟有多大。不，那家伙还未突破这大城的境界。可是，这压迫感比那藤下可强太多了。你，你，你，你，你气息可没有丝毫的减弱。啊真是遇上对手了。
温室之力。你们若是再这么打下去，恐怕这林城都要被你们毁了。那是涅盘境。两位的比试就此打住吧。是，族长。族长。嗯，那位小贝，来。呃，是。是小贝，你是哪一支分家的呀？盐城林家，林动。想不到，仅靠这分家的资源，你竟能有如此实力，着实是不易呀、啊。朗天，在，我看林动能和你战的不相上下，以他的实力，应该足以成为本次族比的冠军吧。哼，既然族长已有定夺，朗天遵命便是。<笑>好，那朗天就先行告退了。林动，下次你可就没这么好运了。来吧，林动。是。承蒙诸位捧场，我林凡在此代表林氏宗族，感谢大家的参与。族比的举办是为了能让更多的天才脱颖而出，无论是宗族或是分家，只要有实力，就能在这里证明自己。本届族比便诞生了一位新的天才，盐城林家林动。动儿，他真的做到了。多少年了，我们的愿望终于成真了。我就知道，哥哥他一定会成功的。终于成功走到这一步了，接下来。族长，林动来了。见过族长。嗯，好，好，不必多礼。林木长老，你先退下吧。是。嗯。林动，恭喜你获得此次族比的冠军。之后你也算我宗族的一份子了，多谢族长。你觉得林氏宗族如何？这林氏宗族归为大燕王朝的四大宗族之一，自然是实力强大。那在大燕王朝之外呢？大燕王朝之外，不清楚。在大燕王朝之外。林氏宗族可上不了什么台面，怎么会？族长，您可是涅盘境强者。<笑>涅盘境又算得了什么？林动，想不想去见识一下大燕王朝之外的世界？大燕王朝之外的世界？你可知道百朝大战？百朝大战？等你拥有百朝之战的资格再说吧。怎么，你知道？啊，晚辈也只是略有耳闻，还请族长明说
。我们所在的这片大陆名为玄域，分为东南西北四周。我们大燕王朝便是处于东玄州之中。东玄州地域极为辽阔，期间有无数王朝。我们大燕王朝只是沧海一粟罢了。这百朝大战之中，选拔出的天才人物参加的战争，堪称史诗级的比试。那这百朝大战究竟是谁组织的？目的为何呢？是东玄州真正的霸主，那些强大到你无法想象的超级宗派。超级宗派，与那些超级宗派相比，任何势力都不值得一提。他们可以在转瞬间覆灭一个王朝。林青竹，难道便是超级宗派的门人？当然，这些超级宗派也需要吸收新鲜血液，而百朝大战。便是为了让他们选拔可造之才，所以，若是能在百朝大战中脱颖而出，就能进入超级宗派，对吗？不错，若你真能进入超级宗派，到时候，整个大燕王朝都将受到你的庇护。什么？一个人就能庇护一个王朝？林动啊，你知道为何我们林氏能够屹立于大燕王朝而不倒？那是因为两百年前，我们林氏的一位先祖，通过百朝大战被一个超级宗派收纳，所得到的赏赐，一直让我们林氏在大燕王朝强势到了今天。两百年前，哎，可惜呀、啊！自那以后，我林氏便开始固步自封，再也无人有此殊荣。如何？有兴趣去百朝大战一试身手吗？我参加。<笑>好，那何时开始呢？一个月后，大燕王朝会举办种子选拔赛，来决出代表大燕王朝参加百朝大战的人选。到时，你与狼天一同参加。什么？我和林狼天一起？你二人都是我林氏不可多得的人才，这是为了我们林氏家族，更是为了大燕王朝。个人恩怨是小，家族荣誉才是大嘛。希望你们能够放下芥蒂，参加百朝大战，可是千载难逢的机会。最近你便好生修炼。另外，作为族比的冠军，明日你便去宗族族葬。看看是否能寻得趁手的灵宝。多谢族长，那晚辈先行告退了。嗯，去吧。啊、那便是林氏宗族的族葬所在吗？不错，祖葬是我林氏宗族的禁地。只有在宗族之中获得巨大的成就，才能有资格进入其中寻宝。林木长老，那祖葬之中都存放着什么样的灵宝？祖葬之中灵气法宝繁多，其中还有一些强大的地级灵宝。地级灵宝。不过那些强大的灵宝都有着灵性，能否得到还得看你的机缘。另外，族葬之中的天地元力极为充沛，你也可以借此机会进一步提升修为。嗯，晚辈明白。有劳林志长老打开祖葬大门吧。是。去
虑吧。啊，多谢铃木长老。小辈且慢，我来给你说明祖藏的规矩。进入祖藏的时间不得超过一个月，出来时最多只能取走一件灵宝，否则祖藏内的法印将会发动，到时你可就小命不保了。明白吗？多谢提醒。嗯，请吧。哦，这等规模的祖藏，难怪林氏宗族可以在大燕王朝之中称霸一方。嗯，嗯，我看这里大多都是些没用的垃圾。想当年，吊爷可是见过这小子，放开！吊爷是个会走。长老，林志，许久未见了，看来你还挺适合在这里的吧？难道林征长老就是特意来取笑在下的？<笑>我是来给你提供一个回长老会的机会。你是要我做什么？一件小事而已。小雕，真有你的！这已经是发现的第三件地级灵宝了。哎，为了找这等货色，简直是浪费雕爷的鼻子。嗯，这面盾也是不错，还有先前的那把长枪和灵甲。嗯，该寻哪件呢？若是都能拿走就好了。哎，这几样都差不多，随便选一件便是了。嗯。怎么回事，小子？你是不是触发了什么机关？我什么都没碰，怎么可能触发机关？
，想必那分家小子绝非一般人，我可不想进去送死。啊！待那小子出来之后，再问罪责也不迟。今日就先放他一马。回来。嗯，怎么了，小子？我先前发动的精神力，感应到一种异常的波动从那里发出。看起来就是件普通的摆设吧。这小东西这么沉，小子，你先前不是用精神力感应到其中的波动吗？轻巧呀！只有你这个主人才会觉得它轻巧，就算是涅盘境的强者，恐怕也难以撼动这重玉峰。既然灵宝已到手，接下来便借助此地的原力进行修炼吧。嗯、啊！林木长老，想不到一个月时间，你已是突破至造化境小城了。嗯，不错，多谢林木长老的提醒。这族藏之中的天地元力极为雄厚，才能在这么短时间内突破。<笑>好，好啊。那可有寻得趁手的灵宝？嗯，林木长老，请看。哦。居然是重玉峰，啊！您知道这灵宝？族藏之中，这重玉峰从未有人能将其拿起。哎
可能是小子与这灵宝有缘吧。嗯，再过几日便要出发去皇城了。你还有什么事情需要准备的吗？啊，我想趁这段时间和家里人聚聚。啊，那快去吧。哼。算是回来了，青檀，我正要去见爹和爷爷。太好了，那我们一起去吧。哥哥，我们什么时候可以回盐城？在这里都快无聊死了。青檀，我就不跟你们回盐城了。什么？我已经答应临时族长，要争取参加百朝大战的资格。百朝大战？嗯。我想去见识一下大燕王朝之外的世界。为什么呀，哥哥？如今你已是族比的冠军，也帮我们家重回了宗族，何必再去参与这种争斗呢？我要变得更强。哥哥，你已经很强了，我们一起回盐城，开开心心的过日子，不好吗？不，我还是不够强大，而且我需要兑现一个承诺。承诺？嗯。那你这次又要去多久？又是两年了。这我也不清楚。这样吧，哥哥，你带上我，我们一起去大洋王朝之外闯荡，怎么样？青檀，这可不是儿戏。外面的世界必然是危险重重，万一……我看你就是不想带我去。青檀，哥哥，看来你还是把我当做累赘。哎此次我林氏宗族将有两位天才级的人物参加种子赛，林朗天、林动。好，林朗天大哥，林动，加油！嗯，林氏宗族就靠你们二人了，加油！林氏宗族在上，愿他们二人都能进入百朝之战。光耀我林氏宗族，光耀林氏，光耀林氏。好了，我们该出发了。是。是动儿，好好表现。去吧，动儿。加油，林动。加油，林动。爹，青檀呢？这丫头估计还在闹脾气吧。爷爷，我走了。放心吧，冬儿。放心吧，冬儿。去吧。爹，爷爷，保重。青檀姑娘，可以走了吗？